Una buona serata, ben ritrovati da Speciale News Web 24, ancora l'attacco della Turchia in Siria in primo piano. Secondo eh, Mosca eh, le eh, forze siriane hanno preso il controllo di eh, Marvi e delle località delle vicinanze. Lo ha detto il ministero della difesa russo, sottolineando che la polizia militare russa continua a pattugliare eh, i limiti nord occidentali dell'area. Tra l'altro le forze della coalizione anti-ISIS a guida statunitense hanno confermato il loro ritiro dalla zona contesa. Per il momento, eh, almeno per quanto riguarda il prossimo Consiglio europeo che discuterà giovedì della delicata questione, al momento non ci sarebbero sanzioni dell'Unione eh, europea in agenda. Intanto la tensione rimane molto alta con Erdogan che dice la comunità internazionale deve sostenere i nostri sforzi o accetti i rifugiati dalla Siria invieremo 3 milioni Donald Trump ha disposto delle sanzioni economiche la vicenda della Whirlpool a Napoli esplode in tutta la sua drammaticità dopo l'ennesimo rifiuto da parte dell'azienda di non andare al tavolo quantomeno trovare una soluzione in merito a questa drammatica vicenda. La Whirlpool provvederà alla cessazione dell'attività produttiva dal primo novembre. Intanto i lavoratori hanno bloccato l'autostrada Napoli-Salerno e poi con un corteo hanno protestato solennemente e anche molto vibratamente davanti alla sede del consolato americano per quanto riguarda invece il ministro dello sviluppo economico Patuanelli nonostante la massima disponibilità non c'è stata nessuna apertura da parte dell'azienda e che continua a proporre come unica soluzione una cessione di un ramo sostanzialmente verso l'ignoto Andiamo avanti, occupiamoci adesso di una interessante iniziativa che si è svolta lo scorso weekend a Trani, si tratta dell'undicesima edizione della Trani in corsa eh, che si è snodata su un circuito di 21 km nella città tranese. Per quanto riguarda eh, i maschi ha vinto in solitario Giovanni Aucello, mentre per quanto riguarda la parte femminile eh, invece è andata alla laziale Cecilia a Flori per gli organizzatori è stato un successo importante preceduto nel weekend da due eh, convegni importanti sul tema dello sport. Ed ora occupiamoci di una interessante iniziativa che si è svolta sabato scorso a Cerignola nel eh, Foggiano dove l'associazione eh, Foggia Social Club ha eh, deciso di fare una donazione di una biblioteca per ragazzi dai 6 agli 11 anni che sorgerà nell'istituto comprensivo di Vittorio Padre Pio di eh, Cerignola. All'evento ha partecipato tutta l'intera comunità scolastica insieme alla direzione dirigente Lucia Lenucci, il eh, presidente scusate, dell'associazione Foggia Social Club Luigi Di Pietro. Ascoltiamo cosa ha detto la dirigente scolastica nell'intervista concessa a Potito Chiommarulo del Foggia Social Club che cortesemente e gentilmente eh, ci ha eh, dato la disponibilità di poter usufruire delle immagini che adesso potete vedere. <musica> 